சர்னியா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த பச்சை மாங்காய் வச்சு நம்ம ஜாம் செய்ய போறோம் ஏற்கனவே வந்து மாங்காய் பச்சடின்ற ரெசிபி நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே அப்லோட் ஆயிருக்கு அது வந்து ட்ரெடிஷனலான மெத்தட்ல நம்ம செஞ்சிருக்கிறோம் தோலோட சேர்த்து செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இது வந்து மாங்காலே நம்ம எப்படி ஜாம் செய்யலாம் அப்படின்னு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நாங்க ரெண்டு மாங்காய் எடுத்திருக்கோம் நல்லா கழுவி இந்த தோலெல்லாம் எடுத்து துருவி நம்ம எடுத்துக்கலாம் மாங்காவை இந்த மாதிரி நல்ல தோல் சீரியாச்சு நார்மல் நம்ம பீலர் இருக்கு பாருங்க கேரட் சீவுறது அந்த மாதிரி தோல்ல சீவுனா சூப்பரா அழகா வந்துருச்சு அதை வந்து இந்த மாதிரி கேரட் துருவில துருவி எடுக்க போறோம் இப்ப நல்லா மாங்காவை துருவியாச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா துருவிக்கிறோம் நான் வந்து துருவுனதுக்கு அப்புறம் மெஷர்மெண்ட் சொல்லலாம் தான் இப்போ சொல்கிறேன் நல்லா துருவு எடுத்தது ஒரு கப் மாங்காவும் ஒரு கப் மாங்காய் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கப் வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் மாங்காய் புளிப்புக்கும் அந்த வெள்ளம் போடுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி எங்களுக்கு கூட வந்து மாங்காய் கொஞ்சம் லைட்டாக பழுத்த மஞ்சளில் இருக்குது பழுக்காத மாங்காய் போட்டால் கூட சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அந்த மாங்காவுக்கு தேவையான கொஞ்சம் கொஞ்சம் மசாலாலாம் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்துருக்கோம் அந்த மாங்காவை நெய்யில் லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சுக்கு தூள் இந்த மாங்காய் ஜாம் செய்கிறோம்ல அது கொஞ்சம் கெட்டு போகாம கொஞ்சம் நாளைக்கு இன்னும் தாங்கிறதுக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் சுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் எடுத்துருக்கோம் இப்போ வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் கடாயை வச்சு நம்ம நெய் ஊற்றிக்கிறோம் ஊற்றிட்டு இந்த துருவுனை மாங்காவை சேர்த்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி லைட்டை நல்லா வதக்கிக்கிறோம் இந்த மாதிரி நெய்யிலே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் சூடான தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா கூட சீக்கிரம் வெந்துடும் நம்ம நம்ம எடுத்தோடனே வெள்ளம் போட்டு போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த மாங்காய் வந்து வேகாமல் இருக்கும் அதுக்காக ஒரே ஒரு டம்ளர் தண்ணி மட்டும் ஊற்றியிருக்கோம் ஊற்றி இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினோம் பார்த்திங்களா நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்ச மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் சுக்கும் ஏலக்காவும் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா வந்து இந்த மாங்காவில் வதக்கிக்கலாம் இதிலே நல்லா வெந்துருச்சு இன்னும் வெள்ளம் போட்டதுக்கு அப்புறமும் வேகும் நம்ம ஜாம்னா வந்து ஜீனியில் செய்கிறதா நம்ம பார்த்துருப்போம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நம்ம வெள்ளத்தில் நம்ம செய்கிறோம் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் இது மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இந்த மசாலாலாம் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நல்லா வந்து மா மாங்காய் வந்து ஒரு முக்கா பதம் நல்லாவே வெந்துருச்சு நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க இனிமேல் நம்ம வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு போடும்போது நல்ல கலரான வெள்ளமாக வாங்கி போடுங்க அப்போ தான் ஜாமும் நல்ல கலராக இருக்கும் இப்போ இப்போ இதிலே வந்து சுக்கு ஏலக்காத்தூள் சேர்த்துட்டு இது நல்லா அந்த வெள்ளம் கரைஞ்சி கொஞ்சம் தண்ணி ஆகும் இப்போ நம்ம போட்ட வெள்ளம்லாம் நல்லா கரைஞ்சி தண்ணி மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்க இது நல்லா அப்படியே வத்தி அப்படி சுருண்டு வரும் ஜாம் ஜாம் பதத்துக்கு வரும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பச்சை மாங்காவில் ரொம்ப ரொம்ப சுவையான ஜாம் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் விட மாட்டீங்க ரெசி எப்பப்போ உங்களுக்கு மாங்காய் கிடைக்கிதோ உடனே ஜாம் செஞ்சுருவீங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் என்னோட ஜாம் இப்படி இருக்குதுன்னு நினைப்பீங்க இது ஆறுச்சுன்னா ரொம்ப கரெக்டான ஸ்டேஜ் வந்துடும் நான் ஆறின பிறகு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு இதை விட இதிலே அடுப்பில் இன்னும் கெட்டி ஆக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கல் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போதே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறோம் நல்லா சூப்பரான கன்சிஸ்டன்ஸில் வந்துருச்சா நான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்யும் போது எப்படி இருந்துச்சு இப்போ நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா கெட்டியாக கரெக்டான ஜாம் பதத்துக்கு வந்துருச்சு இதை வந்து நீங்கள் கைப்படாமல் ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலையோ இல்லை சாதாரண பாத்திரத்தில் கூட போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் ஜாம் சாப்பிட்ற மாதிரியே சாப்பிட்லாம் பிரெட்டு பிரெட் இருந்தால் பிரெட்டில் சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சப்பாத்தியில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்கெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி வெளியில் வாங்குகிற ஜாமில் இனிப்பு எல்லாமே சுகர் எல்லாம் கலந்துருக்கும் இது வந்து நம்ம சுத்தமான வெள்ளத்தில் நம்ம வீட்டிலே கைப்பட செய்யும்போது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம ஹெல்த்தியான ஜாம் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்